ഹാലലൂയ എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ വലിയേറെ നാമത്തിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതും വിഷയം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി അങ്ങനെ നമ്മളും ആ യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൽ നമുക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ആ യേശുവിൻ്റെ ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ മരണത്തിന് യേശുവിനെ കീഴടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾക്കും ഒരു തരത്തിലും മരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളോ മരണത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളോ പിന്നെ നിത്യ മരണത്തിനും ഒരിക്കലും നമ്മളെ കീഴടക്കി അടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു 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 അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും ആ ഒരു ശക്തിയിലേക്കും ഒക്കെ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റോമൻസ് ആറാമത്തെ തീയതി അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്ന പോലെ അവൻ്റെ മരണത്തോട് സാദൃശ്യമായ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് പങ്കാളിത്തം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ ഉയർപ്പിനും സാദൃശ്യമായ ഒരു ഉയർപ്പിലും എനിക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും നമ്മൾ പല വചനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വചനത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു പുനരുദ്ധാനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവനെല്ലാം വൃത്തമാണ് ഒരു ശൂന്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്ത് മരിച്ചൊന്നും ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ യൂസ്ലെസ് ആണ് ഷൂട്ടായൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരും രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ദൈവം യേശു ആയിരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരം ആകുവാനായിട്ട് യേശു നമ്മളെ അവൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യാശ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വരവും അതിനോട് തുടർന്നുള്ള ഒരു നിത്യജീവനുമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ അതാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപതിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യാശയെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജനത ജനങ്ങളെക്കാളും പിറ്റിയബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ അപ്പം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം കൊളോഷ്യൻസ് മൂന്നാമത്തെ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് വായിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ദൈവത്തെ ചിലപ്പോൾ അത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ തീരുകയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലോട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വചനം വായിക്കാം ഒന്ന് ഓരോന്നോ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂടി വരുമ്പോൾ ആശയം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ്ഡപ്പ് ആയി പോകും ഹാലലൂയ ഒന്നാമത്തെ വചനം കൊളോഷ്യൻസ് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദെൻ യു വെ റേസ്ഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് സീക്ക് ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ അബാഫ് വേ ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ഇഫ് ദെൻ യു വെ റേസ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റവർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമുക്കൊരു ഉയർപ്പ് ഒരു റിസറക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല വ്യക്തി നമുക്കൊന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുക ആദ്യം ഹാല ലൂയ കൊളോഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ തീയതി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ കെട്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിതനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന ഉന്നതങ്ങളിലെ ഉന്നതങ്ങൾ ഉന്നതത്തിലുള്ളവയെ അന്വേഷിക്കുവിൻ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും ഉന്നതങ്ങളിലേക്കുള്ളതിനേക്കാണ് മുകളിലേക്കുള്ളതിനെയാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം വസിക്കുന്നത് ഉന്നതങ്ങളിലാണ് ഇൻ ദ ഹെവൻലീസ് അല്ലെ സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ അത് മൂന്നാമത്തെ തല കേട്ടോ ഇൻ ദ തേർഡ് ഹെവൻ സാലലൂയ അവിടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും മുകളിൽ നമ്മളിപ്പം ആകാശത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും താഴോട്ട് നോക്കുകയില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വിവരമില്ലാത്തവരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല അവർ അത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അവർക്ക്
every dominion and might and every name that is named not only in this age but in the age to come അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വാഴുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മളുടെ ദൈവം ആ ദൈവം രാജാതിരാജനും കർത്താതി കർത്തനുമാണ് നമ്മളും ആ ദൈവത്തോടുകൂടെ ഉയർത്ത് സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാമത്തെ അധികം ആറാമത്തെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുള്ളൂ അല്ലെ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് നോക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ദൈവത്തിലേക്കാണ് താഴേക്ക് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഭൂമിയിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പം ജഡത്തിലേക്കാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവം മനുഷ്യരെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മണ്ണും കൊണ്ടാണ് മെനഞ്ഞത് അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ആ ആ മണ്ണുകൊണ്ട് മെനഞ്ഞ് ആ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ദൈവം ശ്വസിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന് ജീവം വന്നത് എന്നിട്ട് ദൈവം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നീ മണ്ണാ മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു നീ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകും അപ്പം ജഡമെന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ളതാണ് വളരെ ബന്ധമല്ല ആണ് ജഡം മണ്ണാണ് കാരണം ജഡത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം മണ്ണാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഭൂമി മണ്ണല്ലേ ഭൂമിയിലേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ജഡത്തിലാണ് നോക്കുന്നത് ജഡത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവനെ നയിക്കുന്നതും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയെല്ലാം ജഡികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവൻ്റെ ദൃഷ്ടി അതേസമയത്ത് ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യന് അവനറിയാം ഈ ജഡികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി മണ്ണോട് മണ്ണാകുന്ന ആ സമയത്ത് അതും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തീരും പക്ഷേ ശാശ്വതമായ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആത്മീയ കാര്യമാണ് അത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ട് കൊറി ഒന്ന് കൊറിയുന്നിസ് രണ്ടാമത്തേത് ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല കാത് കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയ മനസ്സ് ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പക്ഷേ പരിശു ഞങ്ങൾക്കാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് നമ്മൾ നമുക്ക് നയിക്ക നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൗകിക മനുഷ്യനും ഈ ആത്മീയ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ എവിടെയാണ് അവൻ്റെ കണ്ണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് എന്താണ് അവനെ നയിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് റോമാർക്ക് ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധികം പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ അപ്പോൾ നമ്മളെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ ജഡത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരാണ് പിശാചിൻ്റെ മക്കളാണ് അല്ലേ അപ്പൻ രണ്ട് തരം ഒന്ന് ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ വെളിച്ചമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ആരെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു അവരുടെ അടിമയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുസരണയുടെ അടിമ റോമൻസ് ആറാമത്തെ അധ്യായൻ പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ആരാണ് നയിക്കുന്നത് അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആത്മീയ ആത്മീയ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ജഡികമായ കാര്യങ്ങളിലും ആ ജഡം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകം അത്ര അധപ്പതിച്ചു പോയിട്ട് ഹാലലു യ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് അണ്ടർ ദ സ്വേ ഓഫ് ദ ഡെവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പിശാജിൻ്റെ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിശാജിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പാപം എവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നുവോ കൃപ അതിലേറെ വർദ്ധിക്കും ഹാലലിയ വെസിൻ എബൗൺസ് ഗ്രേസ് എബൗൺസ് മച്ച് മോർ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കഴി കൈവിട്ടു പോയിട്ടില്ല അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും താൽക്കാലികമായി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലല്ല പക്ഷേ ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നത് പിശാജാണ് അപ
അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദാവീത് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴ് നാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം അന്വേഷിക്കും അത് ഞാൻ തേടും അത് ഞാൻ കൈവ കൈവരമാക്കും എന്താണ് കൈവശമാക്കും എന്താണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ എൻ്റെ ആയുസ്കാലം മുഴുവൻ വസിക്കാൻ അതെന്തിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഹരത്വം ദർശിക്കാൻ എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചനകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഹലലൂയ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ തിങ് ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ സീക്ക് ടു ഡുവെൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഓൾ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ടു ബി ഹോൾഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദൈ ഹോളിനെസ് ആൻഡ് ടു എൻക്വയർ ഇൻ യുവർ ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ എൻക്വയർ ഇൻ യുവർ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവിലാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ജഡത്താലല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്കുള്ള ഉറപ്പെന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റോബിൻസ് എട്ട് പതിനാല് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വസിക്കുന്നത് ദൈവ ഭവനത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റോമാർഗ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ തീയതി ഒന്നാമത്തെ വയസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ എനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല കാരണം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് ജഡമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് ദ ഫോർ നൗ നോ കോണ്ടമിനേഷൻ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഹു വക്ക് ഇറ്റ് നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ് ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു യേശുവിനോട് കൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ യേശു എവിടെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഹീബ്രൂസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം അല്ലേ ലുക്കിംഗ് ഔണ്ട് ജീസസ് ദി ഓത്തർ ആൻഡ് ദ ഫിനിഷർ ഓഫ് ആ ഫെയ്ത്ത് who for the joy that was set before him endured the cross despising the shame and sat down at the right hand of the throne of god devathinte simhasanam mugalilana alle alle ende vishwasane nayaganu adu poornadeyku varuthuna yeshuvine njan munnil kandu aa yeshuvine maatra njan yeshu inna ippa vidya swarga idagil ubhishtha irikkana appo aa yeshuvine njan munnil kandu avan avan ninda avane munbil vechirikkuna aa santosham kandu കുരിശ് മരണം അതിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഉച്ഛിഷ്ടമായ അതിലുള്ള നാണവും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള അപമാനവും ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കി കുരിശ് മരണത്തോട് സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ വലത്ത് വയസ്സ് ഉപയോഗിഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആ യേശുവിനെ നോക്കേണ്ടത് ലുക്കിംഗ് അണ്ട് ജീസസ് യേശു മുകളിലാണ് യേശു താഴെയല്ല താഴെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അവൻ്റെ പേരാണ് പിശാജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജഡത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും ലൗകിക മനുഷ്യനാണ് അവൻ ആ എന്താ പറയുന്നത് ജഡികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവന് താല്പര്യമുള്ളൂ അവനെ നയിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു ലൗകിക മനുഷ്യൻ അറിയാം ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകാൻ പോവുകയാണ് അവന് ശാശ്വതമായ ഒരു നിത്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭാവി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് യു വെയർ റീസ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമുള്ളൊരു വ്യക്തി എപ്പോഴും അയാളുടെ ദൃഷ്ടി എവിടെയായിരിക്കും മുകളിലേക്കായിരിക്കും പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളെ നോട്ടം എവിടെയാണ് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണോ അതോ ഇപ്പോഴും ജഡത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണോ അതോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള നില ബാക്കിയുള്ള വ്യക്തികളാണോ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദര സഹോദരി എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലായിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്താലായിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിധേയപ്പെട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വച ഒരു സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ തൽക്ഷണം നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ ദൃഷ്ടി വെച്ചിരുന്നു അവിടെ ആയിരിക്കും കാരണം ദൈവം എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ഹിതമനുസ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് അല്ലേ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വിശ്വാസം
ആലലുയ മക്കൾക്കുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ചെറിയ നായകൾക്ക് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് ആ വിഷയം അറി വചനം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ എങ്കിലും ഈ ചെറിയ നായകൾ യജമാനൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പത്തിൻ്റെ കഷ്ണൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ദൈവം അവളെ പറയുന്നതാണ് ഓ വുമൺ യു ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ടു യു അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഡിസയർ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കട്ടെ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും സ്വർഗ്ഗയിടങ്ങളിലിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആകുമാനം നിത്യത ചെലവഴിക്കുവാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത്തെ വരവിന് നിനക്ക് അവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റുണ്ട് നിനക്കൊരു സീറ്റുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ റിസർവ് ചെയ്യലേ പ്ലെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റിസർവ് ചെയ്യണം ആ റിസർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി അത് എങ്ങനെയാണ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ ഏഴ് പേരെഴുതപ്പെടണം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ആലലൂയ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ പോകുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് ഉത്ഭ വസിക്കുന്നത് ഉന്നതങ്ങളിലാണ് എഫിഷ്യൻസ് ഹാലലുയ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗം എവിടെയാണ് താഴെയല്ല അവിടെയാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ വലത്ത് വശത്ത് ഇരുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ശക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഈ യുഗത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലും എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ശക്തികൾക്കും പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരി അവനെ ഉപവിഷ്ടനാക്കി ആമേൻ എഫിഷ്യൻ ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരാണെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൊളോഷ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായവും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനവും പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് അല്ലേ അവനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിക്കേണ്ടവനാണ് അല്ലേ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അല്ലേ മരിക്കാതെ എങ്ങനെ അടക്കുക അടക്കാതെ എങ്ങനെ ഉയർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മരണം ലോകത്തോടും പാപത്തോടും പിശാചിനോടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മരണം സംഭവിക്കാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ സ്നാനത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുവാൻ പറ്റുകയില്ല സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന അടക്കമാണ് അങ്ങനെ സ്നാനത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാനം യേശുവിനോട് കൂടെ ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ആ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കാളിത്തം നമുക്കുണ്ടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊളോഷ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ അധികം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി അപ്പം ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാപ്റ്റിസമാണ് ആ ബാപ്റ്റിസം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തോടും പാപത്തോടും സാത്താനോടും മരിക്കുക അടക്കപ്പെടുക അടക്കപ്പെടുന്നതാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം അടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കുഴിക്കകത്തിട്ടൊരു മണ്ണിട്ട് മൂടും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മളെ മണ്ണിട്ട് മൂടിയാൽ നമ്മൾ മരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ജലം ജലത്താലുള്ള സ്നാനസ്നാനം അപ്പം ജലം കൊണ്ട് ജലത്തിൽ മുങ്ങുക ആ ജലത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നത് ഒരു അടക്കവും ഒരു ഉയർപ്പിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ജലത്താലുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനം ആ ജ്ഞാനസ്നാനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല കാരണം ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല അത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മരണവും ഒരു അടക്കവും ഒരു ഉയർപ്പുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മരണവും അടക്കവും ഉയർപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീ നിത്യജീവൻ കിട്ടുകയില്ല രക്ഷയില്ല പക്ഷേ അത് തന്നെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് അത് ജ്ഞാനസ്നാനമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഹ്യമായി ഇൻ യുവർ ഫിസിക്കൽ റെൽമും ഈ അടയാളം പൂർത്തീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറ് പതിനാറ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ജീവിക്കും അങ
നമുക്കറിയാം നേരത്തെ റോമാർ റോമാർ ഗ്ലേഹന എട്ടാം തീയതി ഒന്നാമത്തെ വൈദ്യം കേട്ടു ദർ ഇസ് ദേ ഫോർ നൗ നോ കോൺടമിനേഷൻ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ ക്രൈസ് ഇൻ ക്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കുഴിച്ചൽ തറക്കപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എങ്ങനെ ജീവനിലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചുവിൽ നിന്ന് അവനോട് അവനെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള വിശ്വാസ നിമിത്തം നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അമേ അപ്പം ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സഹോദര സഹോദരി പലരും പറയും ഞാനൊരു ശിശു ജ്ഞാനസ്നാനം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒരു ജ്ഞാനസ്നാനമേ ഉള്ളെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നേ ഉള്ളൂ നീ ശിശുവായിരുന്ന് അത് നിനക്ക് ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആഴ്ചയോ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനും അമ്മയും പള്ളി കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ മുക്കിയത് മുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനം തന്നത് അത് വിശ്വാസത്തിന് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ജ്ഞാനസ്നാനമല്ല അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശിശുസ്നാനം മാത്രം എടുത്തവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്നാനമെടുത്തിട്ടില്ല സ്നാനമെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നീ വിശ്വസിക്കണം നീ സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കണം എന്താണ് ഞാൻ പാപത്തെയും ശാപത്തെയും പിശ പാപത്തെയും ലോകത്തെയും പിശാചിനെയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനും കർത്താവും ജീവനുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം അതെടുക്കാതെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ എനിക്ക് ആ ഉയർപ്പിലൊരു പങ്കാളിത്തം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചവൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തം നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് യേശു ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം ഞാൻ അടക്കപ്പെടണം ജ്ഞാനസ്നാനമാണ് അടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല ഇല്ലാത്തവർ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിത്യ ജീവൻ വെച്ചാൽ കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരു പള്ളിയോ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രബോധനോ അനുസരിച്ച് നീ ഒരു ശിശു ആയിരുന്നപ്പോൾ ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്തു അത് മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ വിധിക്കുകയാണ് കാരണം ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനല്ല നിന്നെ വിധിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ച വചനങ്ങളാണ് വിധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു ഒരു പൂർണ്ണ ബോധം വന്ന് ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ആ കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകിടും നാഥനും കർത്തവമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് ജ്ഞാനസ്നാനം ജലസ്നാനം ശിശുസ്നാനമല്ല ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് എഡാൾട്ട് ബാപ്റ്റിസം അതെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ നിത്യ ജീവൻ വെച്ച് കളിപ്പിക്കി കളിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം നീ ആ ജ്ഞാനാസ് ന്യായാസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കും നീ മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് നീ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ മെയ് മാസം പതിനേഴാം തീയതി എത്ര മണിയാണ് ഇത് നീ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏത് ദിവസമായിക്കോട്ടെ നീ ഈ വചനം കേട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നീ എന്തിനാണ് അത് വിശ്വസിക്കാതെ ആ വചനം തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ വചനം നീ തള്ളിക്കളഞ്ഞ വചനം തന്നെയാണ് നിന്നെ വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം എടുത്തിട്ട് എടുത്താൽ നീ രക്ഷപ്രാപിക്കും വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും നിനക്ക് മരണമാണ് അവസാനം എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ അനുസരിക്കണം അപ്പം മതം പറയും പലരും നിന്നോട് ഉപദേശിക്കും എന്താണ് ശിശുസ്നാനം മതി പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിശുസ്നാനം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സീറോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവാലിഡ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാനം എപ്പോഴാണ് നീ സ്വന്തമായിട്ട് നിൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് യേശുവിന് നിൻ്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാർഗെല്ലാം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നീ നിന്റ
അങ്ങനെ സഹോദര സഹോദരി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാചിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു യേശുനത് കൂടെ ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുനത് കൂടെ യേശുവിന് ഉയർപ്പിൽ നമുക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും അതാണ് പൗലസ് അപ്പോസിൽ ഇത്ര അറി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫിലിപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഹാലുലിയ അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ അതെല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാണ് ദാറ്റ് ഐ മേറ്റ് നോ മൈ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവൻ്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് അറിയുവാൻ പിന്നെ തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസ് അല്ല ഫിലിപ്പീൻസ് മൂന്ന് പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ മേറ്റ് നോ ഹിം ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് റെസറക്ഷൻ ഞാൻ അവനെ അറിയുവാനും അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയെ ഒന്ന് അറിയുവാനും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ അറിയുക പുനരുദ്ധാന ശക്തി അനുഭവിക്കുക യേശുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവ സഹോദര സഹോദരി നീ നിത്യജീവനിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കാരണം യോഹന്നാട് സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് നിത്യജീവൻ എന്നത് ഏകസത്യ ദൈവത്തെയും അവൻ അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക ഡു യു നോ ജീസസ് നിന്നെ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെ ഒരു ആത്മപരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിനക്ക് യേശുവിനെ അറിയാമോ അതോ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയുന്നത് യേശുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹബന്ധമുണ്ടോ ഹലോ സഹോദര ഇത് നിന്റെ നിത്യജീവൻ്റെ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം ഇന്ന് യേശുമായിട്ട് നീ രമ്യപ്പെടണം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പിതാവായ ദൈവമായിട്ട് രമ്യപ്പെടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ മരിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പ് തൽക്ഷണം നീ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമില്ല നിന്നെ കരകേറ്റാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കര കയറുകയും ഇല്ല ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് പുനരുദ്ധാനം തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം കണ്ണടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ പിതാവ് ഇന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ യേശുവെ അങ്ങയുടെ കൂടെ അങ്ങയുടെ മരണത്തിൽ അല്ലെ കുരിശിൽ എനിക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഉയർപ്പിലും പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്നുള്ള അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അത് ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി അങ്ങുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ട് ആ ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ അങ്ങനെ ദൈവമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജീവിതവും ഹാലലുയ നിത്യതയും അങ്ങയുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ള ഉറപ്പിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ മഹത്വ പിതാവെ അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ അമേൻ അമേൻ